Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu pengelola Air Petra. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Meskipun kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, tapi tetap berusaha produktif meskipun dari rumah dan juga yang bekerja. Datang ke Air Petra, kami sangat senang sekali. Traditional Games Returns bisa hadir kembali untuk menyapa Bapak Ibu pengelola Air Petra. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Agnina yang hari ini akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Dwi dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta. Selamat datang Bapak. Siap, terima kasih Mbak Nina. Terima kasih banyak Pak. Dan juga tentunya Bapak Ibu pengelola Air Petra yang kami banggakan. Jadi Bapak Ibu sebelumnya saya ingin berkenalan kepada Bapak Ibu mewakili Traditional Games Returns. Kami adalah komunitas sosial budaya yang melestarikan permainan tradisional di sejak tahun 2016. Dan pada pertengahan 2017, kami sudah mulai bekerja sama dengan Air Petra Air Petra dengan hadir. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah ya kami kami datang membawakan permainan tradisional dan mengajak adik-adik untuk bermain permainan tradisional sebelum pandemi, gitu ya. Jadi uh, ini berharap sekali TGR campaign atau Traditional Games Returns dapat kembali berkolaborasi dengan Bapak Ibu meskipun dari rumah, tapi semangat untuk melestarikan permainan tradisionalnya. diharapkan akan tetap sama dan akan tetap semangat gitu. Apalagi kita akan menyambut dan merayakan Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli nanti. Jadi, kita akan sama-sama mendengarkan sosialisasi tentang kampanye kita yang akan diselenggarakan secara daring. Baik Bapak Ibu, untuk itu saya akan langsung saja untuk penjelasan tentang ajakan kolaborasi ini Bapak Ibu, berharap Bapak Ibu juga nanti berkenan dan Bapak Ibu juga ingin meramaikan kegiatan Hari Anak Nasional kita kali ini. Untuk itu saya akan mengundang Kak Fajar, Kak Fajar Pratama, untuk bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan kita. Silakan Kak Fajar, terima kasih. Uh, Oke, okay. uh, Bapak Ibu, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar, mungkin Bapak-Ibu yang pernah join sebelumnya, atau mungkin pernah gabung di Petra di tahap-tahap awal, pernah, pernah kenal saya sebelumnya, dan terima kasih sudah join hari ini, dan sudah bisa uh, menyempatkan waktunya ya, di hari weekend, di masa pandemi, tetap kita bisa kumpul bareng uh, bersama-sama untuk bisa uh, mengkampanyekan bagaimana permainan tradisional, dan yang paling penting adalah momennya Hari Anak Nasional tahun 2021. Oke, okay. uh, Bapak Ibu sekalian, uh, pagi ini saya akan menjelaskan perjalanan. Tenang saja Bapak Ibu, uh, uh, materi semuanya nanti akan di-share, lalu nanti di sesi terakhir setelah dijalankan itu akan ada uh, apa namanya sesi tanya-jawab. Jadi Bapak Ibu yang masih agak ragu, bingung teknisnya, Apalagi ini kan masa pandemi dan challenge-nya adalah kita nggak bisa ketemu langsung. Jadi nanti akan ada narah hubung dan segala macamnya. Jadi mohon perhatikan baik-baik, karena di akhir nanti Bapak-Ibu boleh tanya jawab. Seperti itu. Oke, okay. thank you, Scar. Oke, okay, Bapak-Ibu, mari kita mulai uh, penjelasan tentang bagaimana kampanye ini akan berjalan. Seperti tadi yang Nina sudah sampaikan, bahwa... Uh, Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian atau mungkin puncaknya Hari Anak Nasional. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwa setiap lembaga, setiap uh, SKPD atau mungkin UKPD di pemerintah DKI sudah punya eventnya masing-masing nih untuk Hari Anak Nasional, termasuk nanti dinas PPAPP ya. Biasanya di bawah koordinasi bidang PP dan PA untuk melaksanakan kegiatannya. Nah, kami dalam hal ini permainan uh, komunitas permainan tradisional, tradisional game Returns ini, pengen juga berperan untuk bagaimana mengkampanyekan uh, Hari Anak Nasional, menghayati ya, bukan mengkampanyekan, menghayati per, uh, Hari Anak Nasional dan sambil ber, uh, berperan untuk mengkampanyekan permainan tradisionalnya. Kayak gitu. Nah, jadi dalam hal ini, kita mau bareng-bareng sama Bapak-Ibu semuanya bergandengan tangan, bareng-bareng untuk bisa memastikan kampanye ini secara berjalan. 
Nah, berjalannya bagaimana, berhasil atau enggaknya, ini akan menjadi titik awalnya nih untuk kita bisa bareng-bareng tahu seberapa pentingnya dan seberapa serunya nanti kampanye ini akan berjalan. Oke, okay. bisa next. Oke, okay. Bapak-Ibu, uh, Tradisional Game Station ini sudah berjalan sejak tahun 2016. Mungkin Bapak-Ibu pengelola RPTRA yang di tahap 1, 2, 3 di awal-awal pernah join bareng dan pasti sudah tidak asing lagi dengan nama TGR Campaign. Apalagi buat Bapak-Ibu yang pernah didatengin RPTRA-nya untuk bisa main bareng. Pasti itu juga menjadi salah satu kenangan buat Bapak-Ibu ketika kita datengin dan main bareng bersama anak-anak di RPTRA sebelum si corona menyerang kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, uh, TJR ini merupakan uh, sebuah ke, sebuah komunitas budaya ya yang tadi sudah disebutkan dan kegiatannya itu uh, mayoritas dan hampir keseluruhan merupakan bagian dari kegiatan permainan tradisional. Nah, sebelum pandemi kita sering nih main ke Petra ya buat Bapak Ibu yang pernah gabung dulu dan sekarang ketika pandemi datang, kita coba melakukannya tetap sama, tapi dengan cara online. Jadi Bapak-Ibu nanti uh, bisa ngikutin di website-nya tgrcampaign.com atau mungkin di uh, Instagram-nya, kayak gitu. Nah, next. Oke, okay. Bapak-Ibu ingat ya, kita pernah kolaborasi bahwa Uh, TGR dan seluruh RPTRA saat itu ada 70 RPTRA kalau nggak salah di awal-awal 2017 pernah kolaborasi main bareng ini merupakan event yang menarik ketika di saat yang bersamaan dalam rangka hari anak uh, universal kalau nggak salah waktu itu uh, kita main bareng serentak di 70 RPTRA di tahap awal ya tapi setelah itu akhirnya kita main bareng lagi di hari anak universal juga waktu itu pusatnya di RPTRA Cililitan kalau Bapak Ibu ingat Lalu Bapak Ibu dapat masing-masing uh, uh, backdrop ya ataupun spanduk yang dipasang di masing-masing RPTRA dan uh, itu merupakan salah satu bagian kerjasama yang awal kita bentuk antara TGR Campaign dan uh, RPTRA kayak gitu. Jadi ini bukan 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 kolaborasi yang baru ya Bapak Ibu, ini merupakan kolaborasi lanjutan yang sebenarnya kita kangen nih sama RPTRA sama Bapak Ibu sama anak-anaknya tapi karena pandemi Akhirnya kita punya ide gimana ya kalau misalkan kita mainnya atau kampanye dengan cara online. Nah ini salah satu yang mau kita lakukan bareng di tahun 2021 ini. Kayak gitu. Oke lanjut. Oke Bapak Ibu tadi di awal sebetnya sempat ada uh, judul Bumi Bermain. Kira-kira apa sih Bumi Bermain itu ya? Jadi kita pengen memfilosofikan bahwa saat ini Bumi kita nih uh, apa namanya khususnya Indonesia ingin tetap bisa bermain meskipun dalam pandemi. Nah, bermainnya di mana? Oke, kita bisa dibilang dilarang untuk bisa keluar rumah gitu ya, untuk jaga jarak. Nah, kita bisa main sebenarnya di rumah masing-masing. Nah, apa yang kita mainkan juga itu bisa bisa Bapak Ibu lihat di sini kegiatan-kegiatannya atau mungkin alat-alatnya yang digunakan itu nah, bisa macam-macam dan bahkan ada kegiatan ada uh, permainan tradisional yang tidak menggunakan alat. Artinya Kampen ini semoga tidak menyulitkan Bapak Ibu gitu ya. Jangan sampai kayak, ih kok tujuan kampen lagi pandemi malah bikin ribet segala macam. Enggak, kami harapkan tidak seperti itu karena semua kegiatannya nanti, semua prosesnya nanti akan dilakukan di rumah masing-masing. Jadi yang sekarang dibutuhkan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menginformasikan ini kepada warganya, kepada pengunjung RPTRA secara online. Saya yakin Bapak Ibu punya uh, grup sendiri yang bisa memastikan bagaimana informasi nanti bisa tersebut. Oke, okay. uh, apakah slide-nya hilang ya? Di saya hilang, hilang ya? Oke, okay, nggak apa-apa, kita tunggu ya. Oke, okay, Bapak-Ibu, uh, tadi alat-alat permainannya segala macam itu bisa Bapak-Ibu lihat juga ketika misalkan butuh referensi. Mas, saya pengen tahu dong uh, ternyata alat yang tanpa alat apa aja. Nah, Bapak-Ibu langsung aja nih klik di website www.tjrcampaign.com. Nah, Bapak-Ibu tinggal lihat cari menunya nanti akan ada semua tuh di situ yang bapak ibu bisa cari jadikan referensi untuk bapak ibu uh, bisa bisa kempenkan nanti di masing-masing rpetranya oke okay, sudah muncul slide nya ya oke okay, next nah seperti tadi yang nina awal sempat uh, infokan bahwa kegiatan 
uh, Hari Anak Nasional tahun 2021 berdasarkan panduan dari Kementerian PP dan PA itu merupakan bagian atau mu- salah satu temanya adalah tentang uh, festival anak. Eh, festival permainan tradisional ya, festival permainan tradisional terhadap anak kayak gitu. Nah, ini yang pengen kita uh, lakukan Bapak Ibu merupakan tindak lanjut dari panduan tersebut kita tindak lanjuti dengan kita uh, melakukan kampanye bareng di Erpetra nih kayak gitu. Nah, manfaatnya yang diharapkan berdasarkan panduan yang ada, kita lihat bahwa manfaat nanti festival ini itu adalah sebagai mungkin bagian dari hiburan, hiburan di masa pandemi anak-anak di rumah gitu ya. Jadi dengan dengan pandemi yang terus berlangsung, PJJ tetap berjalan. Nah, ini merupakan salah satu bagian nanti hiburan atau mungkin eh, apa ya sarana rekreasi buat anak-anak di rumah sambil main bareng di hari di hari nanti eh, bapak ibu mengkampanyekan permainan tradisional ini kayak gitu. Lalu selain itu juga ada lagi sebagai terapi, lalu ada lagi sebagai eh, apa namanya perkembangan komunikasi dan bahasa. perkembangan kesadaran diri, perkembangan kreativitas, perkembangan karakter anak, perkembangan moral dan etika, perkembangan kognitif dan perkembangan sensorik dan motorik, motorik gitu ya. Nah, manfaatnya ternyata banyak banget Bapak Ibu dengan cara kecil kita bisa akan main songklak atau mungkin main karet. Yang kita lakukan mungkin kecil tapi ternyata itu berefek sangat besar untuk anak-anak kita nanti berkaitan dengan uh, apa yang mereka alami. di masa perkembangannya seperti itu. Oke, okay, kita lanjut. Okay. Bapak Ibu, uh, kenapa kampanye ini dibuat? Kenapa acara rencana ini mau kita buat? Karena kita tahu pandemi menghantui kita gitu ya. Tapi kita pengen kita tetap bisa berusaha bagaimana. anak-anak kita ceria. Salah satunya ini yang kami mau lakukan bersama Bapak Ibu semua di RPTRA untuk bisa mengamanyakan permainan tradisional kayak gitu. Nah, selain itu, uh, diharapkan juga nanti Bapak Ibu dan anak-anaknya di RPTRA secara online bisa aktif untuk bisa membuat uh, video sebenarnya. Nanti habis ini akan diceritakan bagaimana videonya kayak gitu. Tapi sebelum itu uh, buat lebih jelasnya apa itu TGR Mungkin nanti akan diputarkan video ya, Kanina ya. Bisa nggak ya? Bisa diputarkan video bagaimana TGR selama ini ber, berjalan di Jakarta untuk RPTRA dan untuk lembaga-lembaga lainnya. Apakah sudah bisa di-share video dulu sebelum kita lanjut bagaimana teknis pembuatan kampanye? Silahkan. Silahkan, Petar. Boleh share screen. Eh, biar share screen. Silahkan, Bapak Ibu, tonton. Oke, okay, itu Bapak Ibu ya, sekilas bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh TGR. Uh, ini merupakan uh, sebuah komunitas yang memang uh, sudah bergerak lama ya, dari tahun 2016, dan uh, orang-orang yang menggerakkan di dalamnya sebagian besar adalah uh, anak muda. Kayak gitu. Jadi harapannya bisa memberikan satu hal baru buat RPTRA khususnya, karena mayoritas nanti akan dilakukan di RPTRA. Kenapa? Karena... Epeter sudah punya wadah gitu ya, sudah punya wadah dan sudah bisa uh, dijadikan uh, sarana kita untuk main bareng bersama anak-anak. Oke, okay, kita kembali ke slide-nya. Next. Oke, okay, Bapak Ibu, uh, tujuannya kenapa kampanye ini dibuat itu adalah pertama. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa ini merupakan 
untuk memperingati Hari Anak Nasional ya. Jadi nggak pengen kita hanya uh, hura-hura, hanya mungkin perayaan yang cuma seremonial. Kita pengen uh, mengajak main bareng nih secara virtual nanti akan dilakukan serentak, tapi membuat videonya bisa di sebelum hari H kayak gitu ya. Nanti akan ditokan bagaimana teknisnya. Lalu selain itu uh, juga nanti tujuannya adalah untuk mempolerkan kembali permainan tradisional. Mungkin Bapak Ibu pernah dulu uh, saat kecil main uh, hal-hal yang berkaitan dengan permainan tradisional, misalkan congklak, lereng, terus layang-layang, terus mungkin apa namanya balap karung kah, atau apa engrang itu banyak sekali. Nah kita pengen generasi kita selanjutnya tetap bisa meng, apa namanya, mengikuti atau melakukan permainan tradisional yang pernah kita mainkan dulu, sehingga itu tidak hilang ya Bapak Ibu, tetap bisa berlanjut dan bisa kita berikan ke anak-anak kita yang uh, di generasi berikutnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang paling penting nih Bapak Ibu. ya. Jadi, uh, bagaimana cara kampanye? Sebenarnya sangat mudah nih Bapak Ibu cara kampanye. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti cukup membuat video maksimal 60 detik. Video apa, Mas? Video yang bertemakan tentang permainan tradisional. Kayak gitu. Nah, jadi contohnya nanti akan akan kami tunjukin, tapi sebelum itu yang perlu Bapak Ibu buat adalah video yang benar-benar uh, hanya maksimal 60 detik dan yang paling penting lagi adalah bentuknya landscape. Ya, jadi kalau misalkan ada HP, bentuknya itu tiduran gitu, nggak berdiri. Kalau berdiri potret, kalau misalkan tiduran landscape. Jadi bentuknya harus landscape. Nah, yang paling penting lagi adalah pastikan videonya itu tidak ada yang Bapak Ibu tambahkan musik ataupun apapun gitu ya. Enggak usah diedit-edit lah yang yang kita pakai cukup uh, apa namanya? video aslinya aja. Misalkan nih uh, yang bu- yang dibuat oleh Ibu Irna misalkan dari Manggala Petra Manggala Bisma. Ibu hanya cukup membuat video uh, anak lagi bermain permainan tradisional mungkin bersama ayahnya, bersama tantenya atau bersama kakaknya. bentuknya landscape nanti tinggal disimpan nanti baru ada link yang bisa bapak ibu uh, isi dan bisa kirimkan video tersebut di uh, link tersebut kayak gitu jadi semudah itu ya bapak ibu kampanyenya lalu pertanyaan mas kenapa cuma 60 detik berarti cuma sebentar dong iya memang cuma sebentar tapi nanti kan akan ada banyak orang yang terlibat jadi contohnya nih mas saya di rptra uh, apa ya contohnya orang mangun nih uh, Uh, Rau Mangun, Air Petra Beringin Indah misalkan, uh, saya uh, setiap hari rata-rata pengunjungnya misalkan 100, gimana mas cara melibatkan orang yang 100 itu? Iya boleh, ajak aja, infokan bagaimana cara buatnya, 100 orang itu boleh mengisi, atau mungkin nanti diwakilkan oleh pengelolanya untuk mengisi link dari yang nanti disediakan. Jadi videonya dibuat, upload linknya, berarti ada 100 video misalkan dari Air Petra Rau Mangun yang masing-masing videonya maksimal itu 60 detik. Nah, nanti dari tim uh, dokumen tim publikasi dari TGR itu akan memastikan videonya di combine, digabungkan semuanya menjadi video utuh yang itu itu akan kita putarkan di hari H-nya, di hari anak nasional kayak gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kampanye semudah itu. Lalu tadi kan di slide-nya juga ada bilang ada yang bilang bahwa foto boleh nggak boleh, tapi yang paling kita utamakan adalah video. Kenapa? Nah, nanti terakhir nih Ada, ada informasi menariknya. Terakhir akan ada uh, uh, apresiasi yang Bapak-Ibu akan terima ketika Bapak-Ibu berhasil memberikan video yang paling kreatif. Kayak gitu. Oh ya, sebelum itu, sebelum nanti diinfokan bagaimana teknis selanjutnya, mungkin boleh tolong di-share lagi, nah, Sekar atau Nina, berkaitan dengan contoh videonya. Semoga ini bisa menjadi gambaran Bapak-Ibu dan bisa mensosialisasikannya kembali ke masyarakat melalui online ya. Kami, kami memang tidak menyarankan ini dilakukan secara offline, tapi dilakukan secara online di rumah masing-masing. Jadi nggak perlu nanti ada berkerumunan kerumunan di Petra, nggak perlu manggilin anak-anak di Petra. Kami tidak sangat menyarankan itu. Jadi jangan sampai ini gara-gara TJR kampanye ini jadi ada kerumunan. Aduh, kami nggak mau kayak gitu terjadi ya. Jadi kami yang kami harapkan di rumah masing-masing infokan melalui broadcast, broadcast WhatsApp atau mungkin melalui nah, nanti webinar-webinar yang Bapak Ibu akan jalankan di Petra atau gimana. itu cukup kayak gitu aja jadi nggak usah ada kerumunan di air petra kayak gitu oke silakan uh, boleh dibantu share screen untuk contoh videonya 
ini bisa menjadi gambaran Bapak Ibu gimana nanti videonya akan berjalan. Kali ini, anak Indonesia, yuk kita main permainan tradisional bareng Ed Petra DKI bersama. Kali ini, aku sama temanku mau main permainan Tic Tac Toe. Yuk, switch dulu. Wah, kamu dulu. Oke. Okay. Okay. <laughs> Ayo, lagi. Oke. Okay. Yeah. Hmm, yeah. Ini ikut cuma patinya sama sana. Oke. Yeah. Wah, mana ya? Hmm, ini. Oh, ini. Yeah, yeah, yeah. <laughs> aku, aku bisa. Aku, ini aku. Terus kamu lanjut. Yeah. Berarti berapa? Tiga, satu ya? Yeah. Oke, okay. oh, lagi ya. Ini, seret. Satu lagi, satu lagi. Oke. Okay. Yeah. Nah, gimana? Seru kan? Yuk, lestarikan permainan tradisional. Selamat Hari Anak Nasional. <laughs> Halo anak Indonesia, yuk main permainan tradisional bareng LPT Ciliritan. Kali ini kita main kreasi karet ya. Nah, pertama kita bakal bikin bentuk bintang dulu. Nah, dari bentuk bintang ini bisa kita ubah jadi huruf loh. Yang pertama, kita ubah jadi huruf X. Terus yang kedua, kita ubah jadi huruf Y. Nah, di situ kita ubah jadi huruf V. Habis itu kita ubah jadi huruf L. Habis itu jadi huruf V. Dan yang terakhir jadi huruf O. Nah, gimana? Seru kan? Yuk, lestarikan permainan tradisional. Selamat hari anak. Halo anak Indonesia. Kali ini kita akan bermain permainan tradisional bersama RP Tramawar. Kira-kira hmm, main apa ya? Ingin tahu keseruannya? Selamat menyaksikan! Halo! Perkenalkan nama aku Rayan. Perkenalkan nama aku Lutfi. Kita akan bermain permainan tradisional tanpa alat. Baik adik-adik, kita akan bermain ABC 5 dasar. Buah-buahan. Oke. A, B, C. Cermai. Ceri. Yeay, betul! Selanjutnya, permainan tradisional ya. A, B, C, D. Lampu. Lampas. Betul. Yeay. Wah, permainannya seru banget bukan? Yuk, lestarikan permainan tradisional. Selamat Hari Anak Nasional. Dadah. Hai, perkenalkan aku Nadia Ramawati dari Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang. Kali ini aku mau main permainan tradisional yang sering aku mainkan waktu kecil, yaitu bola beta. Untuk di Jawa Barat sendiri, permainan ini biasa disebut dengan bola backland dengan menggunakan biji kubu kerang sebagai biji beta. Dilestarikan permainan tradisional, kalau bukan kita siapa lagi? Oke okay, Bapak Ibu, jadi itu video-videonya Bapak Ibu sudah tergambar kan, sudah, sudah bisa kegambar gimana campaign ini akan berjalan, jadi semudah itu Bapak Ibu, terus kayak, terus kenapa sih cuma bikin video gitu kita harus ketemu, iya karena ini penting untuk kita bisa memastikan satu pemikiran, satu, uh, satu idenya ini bisa uh, semua tersampaikan, jadi makanya perlu adanya do meeting hari ini, dan terima kasih sekali lagi tadi buat Pak Dwi dan jajaran untuk bisa memastikan Uh, hadirnya Bapak Ibu Erpeter di seluruh Erpeter ini hampir 50 persen, Bapak Ibu sudah 132 uh, partisipan yang hadir, semoga nanti sampai akhir acara uh, makin banyak yang hadir dan informasi ini tersampaikan dengan baik kayak gitu. Oke, bisa next dulu. Oke, ini Bapak Ibu skrip videonya, jadi udah bisa disiapkan juga, tapi ini hanya menjadi acuan aja, kalau misalkan Mas saya pengen punya kreasi, boleh nggak? Oh, boleh banget. Karena itu yang paling penting, karena kreasi yang paling baik. Nanti akan ada apresiasi buat Bapak Ibu yang menjadi uh, terbaik di videonya. Mungkin kalau misalkan tahun lalu ingat, kita pernah ada uh, video TikTok dan segala macam ya dari dinas PPAPP kalau nggak salah ya. Nah, hampir sama kayak gitu Bapak Ibu. Cuman ini lebih simple karena videonya hanya maksimal 60 detik dan fokusnya adalah bermain permainan tradisional. Kayak gitu. 
Jadi ini skrip videonya, halo anak Indonesia, ayo main permainan tradisional barang RPTRA apa. Terus kali ini kita akan main main apa. Ini hanya acuan aja Bapak Ibu, kalau misalkan memang ada yang lebih muda, ada yang lebih keren, silakan Bapak Ibu bisa buat masing-masing kayak gitu. Next. Oke, ini yang paling penting Bapak Ibu. Pengumpulan video atau fotonya yang tadi Bapak Ibu nanti mau buat itu maksimal tanggal 17 Juli. Artinya kampanye ini pem, uh, pembuatannya hanya dalam waktu seminggu gitu ya. Karena ini akan butuh waktu yang sangat cukup lama untuk mengkombin semuanya nanti dari tim uh, apa namanya? tim publikasi dari PGR kayak gitu. Nah, lalu videonya kemana ini Mas? Kalau udah ada nanti videonya langsung aja Bapak Ibu upload ke tini.cc garis miring submit konten RPTRA. S-nya besar, K-nya besar, RPTRA-nya besar. Nah, nanti ini akan dikasih semua ke Bapak Ibu uh, untuk bisa Bapak Ibu upload ketika videonya sudah ada atau fotonya sudah ada kayak gitu. Jadi gitu Bapak Ibu yang harus dicatat kampanye ini akan berjalan sampai tanggal 17 Juli. Jadi mulai hari ini sampai sebelum tanggal 17 Juli, Bapak Ibu sudah mulai buat videonya, fotonya untuk bisa diupload ke link ini dot sisi garis miring submit konten RPTRA. S-nya besar, K-nya besar, RPTRA-nya besar. Oke, okay, next. Ya, Bapak Ibu sambil berjalan, ini ada link presensi, link absen. Silakan tadi yang udah nanya bisa cek di grup, eh cek di chat ya. Bapak Ibu bisa uh, isi, nanti bisa ketahuan siapa aja yang sudah hadir. Nah, kita akan coba lihat nih Bapak Ibu lihat tadi isinya apa aja. Bisa uh, lihat ini di layar Bapak Ibu sudah muncul tampilan yang nanti akan Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu klik tadi ini .cc submit konten uh, RPTRA kayak gitu. Ini isiannya, jadi nanti bisa Bapak Ibu nama pengelolanya, misalkan perwakilan-perwakilan pengelola yang isi boleh diisi, namanya, terus nomor WhatsApp-nya, terus nama RPTRA-nya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Semoga kelihatan ya. Mungkin boleh dibesar, agak dibesarin uh, apa layarnya, di control plus. Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya. Semoga kelihatan, ini tampilannya. Terus yang berikutnya ada nama RPTRA, Wilayahnya, wilayah itu kota administrasi berarti Bapak Ibu tinggal choice aja ada di wilayah mana. Lalu, nah ini yang paling penting karena kita akan bermain kampanye di media sosial dan secara online. Jadi pastikan Bapak Ibu catat nama Instagramnya ya, biar nanti ketiga videonya jadi dan kampanye berjalan bisa di tag ke Instagram Petra Bapak Ibu masing-masing. Nah, lalu yang berikutnya, kalau Bapak Ibu memang bisanya hanya untuk mengumpulkan foto silakan upload fotonya, atau misalkan mas saya cuma bisa mengumpulkan video, bisa upload videonya aja, atau mas saya boleh, keduanya nggak boleh banget, karena si, si sistem ini uh, bisa memilih salah satunya, mau foto, mau video, atau mau keduanya, itu boleh. Jadi nggak usah kayak takut, mas saya cuma bisa foto, nanti videonya nggak kesubmit, nggak apa-apa, karena videonya bisa dilewatin, nanti tinggal langsung submit, kayak gitu. Oke, okay, uh, terus ini link Google Drive, kalau misalkan Bapak-Ibu merasa, wah kayaknya videonya terlalu besar nih, Mas. Uh, nanti Bapak-Ibu bisa masukin aja ke link Google Drive-nya. Masukin ke Google Drive, terus share, share link Google Drive-nya di sini ya. Submit konten video melalui Google link Google Drive, kayak gitu. Lalu yang terakhir, harapannya Bapak-Ibu di hari nasional ini, di dua tahun kita berpandemi, dan kalau nggak salah tuh, tahun ini temanya itu uh, anak Indonesia anak Indonesia, Indonesia maju kalau nggak salah, pokoknya berkaitan dengan itu ya jadi itu yang kita akan campaign oh ya nanti kalau misalkan memang butuh juga, mungkin di link materi Nina dan kawan-kawan boleh masukin panduan hari anak nasional kali ya biar Bapak Ibu bisa menjadikan acuan juga untuk bisa nanti melakukan campaign di RPT masing-masing dengan tema permainan tradisional kayak gitu. oke Bapak Ibu itu tampilan linknya Mungkin bisa lanjut dulu, tadi ada beberapa slide yang belum selesai. Nanti di terakhir tenang aja, Bapak Ibu yang mau nanya akan banyak kesempatan untuk bisa memastikan peng, apa namanya pemahaman dan bagaimana teknisnya biar nggak salah jalan, salah jalan nanti ketika udah mulai kampanye. Nanti kalau misalkan pengen nanya, semoga bisa resen ya Bapak Ibu, jangan nyalain mic dulu. Semoga resen dulu, misalkan Bapak Ibu masih mau nanya, tapi tolong tanya, uh, nyalain micnya dulu, baru nanti... Uh, nanti MC akan memastikan siapa yang akan bertanya. Oke, okay, next. Oke, okay, ini yang paling penting lagi Bapak Ibu, nanti juga ada Twibon yang Bapak Ibu bisa gunakan masing-masing RPTRA dan seluruh pengunjungnya. 
Ini bisa diunduh di tini.cc Twibon TCR. Nah, sebenarnya kami sedang menyiapkan sistem ini ada di tcrcampaign.com di websitenya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngedit manual, tapi itu akan dilakukan di hari H ya, kalau nggak salah di hari H tanggal 23 Julinya. Jadi sebelum sampai sana, Bapak Ibu bisa gunakan Twibon ini di tini.cc underscore Twibon ini dosisi sisi garis miring Twibon TGR, TGR-nya huruf kapital, nanti Bapak Ibu tinggal edit menggunakan aplikasi edit foto untuk bisa masukin foto Bapak Ibu dengan gayanya masing-masing. Harapannya ini bisa pakai foto yang bermain ya Bapak Ibu, mungkin pernah tuh tahun berapa ya, waktu kita sampai di Cililitan pernah gunakan ini, menggunakan sistem ini juga untuk bisa Bapak Ibu upload foto main barengnya. Gitu. Next. Ini captionnya Bapak Ibu ketika fotonya udah jadi captionnya harus uh, bisa gunakan ini. Semoga nanti hashtag hashtag dan uh, yang paling penting adalah tag kalau misalkan Bapak Ibu upload ke Instagram, tag ke Instagramnya Tijar Campaign biar kita bisa repost dan bisa kita ta kasih tahu ke semua orang di Indonesia, di dunia bahkan bahwa kita di Jakarta sedang melakukan campaign bareng bersama seluruh RPTRA tentang permainan tradisional meskipun dalam masa pandemi kayak gitu. Semoga ini bisa menjadi Uh, satu gerakan yang bisa meng, apa ya menyentuh hati setiap orang bahwa oh ya di pandemi ada ya tapi kita tetap bisa melindungi anak-anak bisa menjaga anak-anak dengan tadi memberikan permainan tradisional memberikan mereka sarana rekreasi kayak gitu ini bapak ibu captionnya nanti bapak ibu akan dapat materinya jadi bisa tinggal copy paste aja kayak gitu lanjut oke okay, ini yang paling penting Jangan khawatir Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat setiap nanti Bapak Ibu melakukan upload ya misalkan RPTRA apa nih ya saya pengen nyebut RPTRA hmm, tolong Bapak Ibu yang belum ganti nama nama uh, Zoom-nya dengan RPTRA tolong diganti ya biar kita tahu oh ini RPTRA dari mana gitu ya karena rata-rata ini masih namanya pribadi misalkan RPTRA Anggrek Bintaro nih RPTRA Anggrek Bintaro mau ngupload misalkan nanti akan dapat e sertifikat dan yang paling penting adalah setiap video terbaik tiga video terbaik itu akan mendapatkan parsel permainan tradisional tuh kapan lagi tuh bu biasanya parsel lebaran isinya buah kue tapi ini khusus buat bapak ibu yang mendapatkan uh, membuat videonya secara terbaik akan mendapatkan parsel permainan tradisional lengkap dan original dari TJR Campaign kayak gitu nah uh, terus uh, bapak ibu Selain itu juga Bapak-Ibu sudah menjadi bagian untuk melakukan campaign permainan tradisional. Jadi Bapak-Ibu jangan khawatir dengan Bapak-Ibu upload, bukan berarti nggak ada artinya, itu merupakan arti yang sangat besar buat kita mengingatkan semua orang bahwa pentingnya permainan tradisional untuk bisa mencegah bagaimana anak-anak kita kecanduan terhadap gawai atau gadget. Oke, okay, next. Oke, okay, itu aja Bapak Ibu. Ini link presensinya dan link materinya. Tolong nanti Nina atau teman-teman yang lain bisa bantu tambahkan juga panduan hari anak nasional ya. Semoga Bapak Ibu bisa menjadikan acuan itu dan materi ini setelah kita meeting ini selesai kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seputar meeting ini nanti akan ada narah hubungnya ya. Kalau nggak salah ya Nina ya bisa bisa kasih tahu narah hubungnya kemana. Ada di materi ini, nah ini dia. Ya. Jangan Bapak Ibu hubungi ke narah hubungnya ke tim adminnya, tim, tim adminnya TGR, chat aja ada pertanyaan, infokan dulu tapi ya Ma, apa atau admin kami dari RPTRA Melati Duri Pulau nih, dengan Ibu Desi misalkan, saya pengen nanya ABCDE, tapi gitu aja ya Bapak Ibu. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga jelas dan semoga bisa diterima dan semoga bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dan sesi selanjutnya akan saya serahkan ke Nina untuk bisa memandu bagaimana sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Kak. Bapak Ibu, silakan jika ingin menanggapi atau jika ingin menanyakan uh, pertanyaan Silakan bisa raise hand atau jika berkendala untuk menyalakan video atau audio, silakan bisa cantumkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan bacakan dan coba saya dan Kak Fajar dan teman-teman Tijar akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak-Ibu. Dan untuk materinya, itu sudah dari materi, terus juga uh, Twibon, juga contoh videonya, itu semuanya sudah ada di dalam 
satu Google Drive yang akan di share juga PPT-nya nomor WA-nya juga tadi. Oke, okay, di chat. Oke, okay, baik. Uh, April boleh nomor adminnya TJR yang 0812. Di-share di chat ya. Oke. Okay. Bapak Ibu uh, silakan. Oh ya, Kak Fajar. Ya. Sudah ada yang bertanya tapi ah, lewat Silakan, silakan. Siapa ya. Ibu? Mbak listening ya. Silakan. Uh, selamat pagi, mohon izin Kak Fajar. Ya, silakan. Uh, saya mau tanya untuk kegiatan ini usia pesertanya itu boleh dari segala usia atau ditentukan itu aja sih? Oke, okay, ini yang paling penting nih. Wah, tadi agak kelewat ya usianya usia berapa? Nah, kalau misalkan menurut Nina nih usia berapa nih yang paling pas untuk kita melakukan kampanye? Wah, karena kita ingin kampanye ini banyak yang melakukan, jadi tidak ada batasan usianya kak. Okay. Jadi Mau usia anak-anak Ataupun yang sudah kakak-kakaknya ya Sudah dewasa itu Atau juga kakek boleh. nenek juga boleh ya boleh. Nenek itu boleh banget Jadi nggak ada batasan usia ya Itu yang harus diingatkan uh, Semua boleh ikut Meskipun tadi contohnya mayoritas adalah anak-anak Tapi dalam kampanye ini Kita harapkan semuanya terlibat Bahkan tokoh-tokoh masyarakat Misalkan mas saya punya RT nih RT-nya suka main congklak Misalkan ajak aja main video kan nanti bisa langsung diupload ya gitu jadi semuanya boleh terlibat dan bisa ikut serta dalam kampanye ini seperti itu mbak Lisming iya bahkan bapak ibu atau kakak kakak pengelola air petra jika ingin mengkirimkan sendiri boleh banget betul loh juga ya betul, betul iya boleh banget jadi nggak ada batasan usianya ini juga ada yang bertanya nih kak dari ibu Sumi ya dari air petra pesona oke okay. okay, silakan ya. ibu ibu silakan, Sumi ibu. Oh ini ini sorry bisa yang via resen dulu nggak karena tadi kan di awal via resen nanti selanjutnya yang di chat ya nanti Bu okay, Sumi boleh saya. boleh nanti ya Bu izin ya nanti setelah ini baru uh, oh, kita iya, iya, iya. masih tanya gitu ini ada dua lagi soalnya Herpetra Manuga Juang siapa oh. silakan boleh dinyalakan micnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fajar, uh, izin bertanya, uh, kalau permainan uh, badut yang berkarakter itu, apakah itu termasuk permainan tradisional, Kak? Badut. Terima kasih banyak. Apa, Bu? Permainan apa, Bu? Uh, badut karakter yang isinya orang. Oh, badut karakter. Oke, okay. mungkin itu bagian dari permainan modern, ya nggak sih? Modern, tapi bisa meningkatkan Uh, apa kemampuan anak untuk segala uh, apa ya tumbuh kembangnya kali gitu ya itu boleh tapi kami sarankan biar klub dengan uh, temanya bisa melihat permainan-permainan tradisional dulu gitu misalkan mas kami sangat sulit nih mencari alatnya jangan khawatir bapak ibu cukup main misalkan apa dulu saya pernah main uh, apa namanya homping paling gambreng misalkan itu kan permainan-permainan simpel yang tanpa alat Jadi itu sangat mudah Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi kalau misalkan memang nggak punya, nggak usah beli Bapak Ibu, nggak usah bikin rumit sendiri, karena kita cuma pengen kasih tahu ke orang lain bahwa kita bisa kok gunain permainan tradisional, bisa kok gerakin kampanye ini di masa-masa yang katanya sulit, tapi kita bisa ngelakuin hal yang besar. Ini akan menjadi hal besar kalau semua Bapak Ibu bisa ikut serta untuk bisa mengirimkan video. Gitu ya Ibu, uh, Ibu siapa? Ibu, Ibu Petra Anunggal Juang ya. Menambahkan gitu. Kak Fajar, jadi Silakan, Nina. untuk permainan tradisionalnya bahkan bisa dibuat sendiri, Bu, di rumah. Nah, itu dia. Pakai kertas, gitu ya. Oh. Atau misalnya permainan-permainan yang sederhana, misalnya pakai tepuk-tepuk, ampar, ampar, pisang, pisang kubah, lu masak, itu. Atau kayak cubla-cubla suang, kalau anggota keluarganya banyak, itu juga bisa. Jadi permainan tradisional kan dari alam juga, terus mudah. Bahkan lelucon, pantun juga permainan tradisional. gitu jadi yang simple simpel aja nanti uh, kami akan kirim uh, satu link website yang bisa bapak ibu kunjungi di situ ada ulasan tentang permainan permainan tradisional yang siapa tahu bisa menjadi referensi untuk bapak ibu uh, membuat video atau fotonya nanti juga ada di youtube nya nanti akan kami share di kolom chat hmm, gitu. baik kasih itu bapak ibu terima kasih atas pertanyaan yang selanjutnya siapa nih ibu siti hadijah kali ya ini naya iya Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ibu. Uh, mohon izin, Kak Fajar. 
Ya. Uh, saya dari RP Tra Matahari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Uh, yang ingin saya tanyakan adalah uh, dalam jumlah permainan ini uh, ditentukan nggak? Maksudnya pemainnya itu harus berapa orang gitu? Hmm. Maksudnya ini kan di masa pandemi. Betul gitu. betul. Iya, apakah okay. ditentukan nggak boleh lebih dari lima atau kurang dari lima seperti itu saja? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah, sebenarnya kalau ngelihat dari contohnya tadi mayoritas yang diikutsertakan kurang dari lima ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami sekali lagi ya kami tidak mau uh, terjadi beberapa hal yang malah melanggar protokol kayak gitu. Iya. Apakah jadi, suara saya terdengar ya? Sorry sorry ada. agak ngelek. <laughs> gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami harapkan tidak melanggar protokol dan jangan sampai ketangkap sama satgas cuma gara-gara main. Kami nggak mau banget itu terjadi. Jadi tolong kata kuncinya adalah ini dilakukan di rumah itu meskipun RP misalkan boleh eh nggak boleh ya karena ditutup ya misalkan bisa dilakukan RP tapi jangan sekali sekali mengundang orang jangan sekali sekali melibatkan anak uh, di RP meskipun kayak mas kalau ada acara vaksin nih kita mau main nama anak-anaknya tolong dihindari karena kami nggak mau terjadi sesuatu hal yang malah harusnya ini menjadi sebuah solusi malah menjadi masalah itu nggak mau kayak gitu ya bapak ibu jadi cukup satu orang juga boleh dua orang boleh dan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang kita uh, taati dari pemerintah. Okay. Itu Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Siti Hodija atas pertanyaannya. Silakan yang lain. Silakan saya, Silakan saya. saya cari di chat. Tadi juga sudah ada yang masuk. Oh, tadi sudah ditanyakan ya untuk jumlah pemain. Baik. Ini sepertinya di chat juga sudah dijawab terjawab semua ya untuk Link materinya juga sudah dibagikan di kolom chat. Bisa ibu klik di situ. Ada contoh videonya juga. Bahkan tadi ya main pakai karet juga bisa ya. Karet satu satu buah karet dijariin bentuk-bentuk itu juga permainan tradisional atau permainan-permainan yang sederhana lainnya kayak suit yang begini nih. Nanti siapa duluan gitu. Nanti ujungnya jadi suit gitu. Itu juga bisa. Dan ada uh, permainan-permainan mudah lainnya yang bisa dilakukan. Silakan yang lain. Kita coba untuk menjawab pertanyaan dari chat ya kak ya. Ini ya, sudah boleh, masuk silakan. dari Ibu Dewi dari RPTRA Duri Kosambi bertanya untuk videonya satu permainan aja atau beberapa permainan dijadikan satu video. Hmm. Oke. Okay. Jadi Bapak Ibu sebaiknya gunakan permainannya satu aja kali ya. Biar nanti banyak yang terlibat. Kalau misalkan Mas boleh nggak? Uh, misalnya ada dua permainan tapi dengan Orang yang sama itu kayaknya boleh-boleh aja ya. Yang penting permainannya berbeda sehingga nanti beraneka ragam dalam komen videonya. Gitu, gitu ya jawaban. Atau Nina ada yang mau ditambahkan? Iya betul. E, tergantung dengan kreativitas. Cuma kan karena keterbatasan 60 detik ya kak ya. Jadi sepertinya kalau beberapa video nanti jadinya e, pendek-pendek-pendek gitu ya. Dan nanti di dalam videonya pun bapak ibu juga boleh sambil berinteraksi misalkan bersama dengan anaknya atau bersama dengan adik-adik yang ada di Arpetra atau yang ada di dalam rumah, boleh diajak sambil diajak ngobrol, boleh sambil seru-seruan, kayak gitu. Jadi nggak ada batasan selama uh, satu menit. Yang penting Bapak-Ibu mengucapkan di akhir videonya itu Selamat Hari Anak Nasional. gitu Jadi nanti di akhir videonya akan dikompilasikan. Jadi banyak. Gitu, Kak. Jadi sebenarnya nggak ada batasan sih kalau mau banyak pun. Cuma kan melihatnya nanti... Uh, akan jadi pendek sekali gitu satu video eh misalnya tiga video dalam 60 detik gitu kan berarti pendek 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 gitu lebih baik satu saja. Nah kayaknya ada yang bertanya lagi nih ibu oh, iya. dari Silistari ya teman eh, teman Ampel. Iya iya iya. Mm-hmm. Jadi video untuk satu permainan satu menit kita boleh upload lebih dari satu video betul. Boleh bu jadi misalnya mau ada dua mau tiga. Karena banyak anak gitu ya. Atau enggak banyak permainan tradisional yang mau ibu bagikan kepada masyarakat. Ya. Itu akan lebih baik. Ke Bapak Ahmad Firdaus. Apakah bisa dinyalakan mikrofonnya? Dari RPTRA. Iya. Silakan Bapak. Masih mati Pak, mic-nya boleh nyalakan dulu. Iya, hanya selamat siang Mas Pajar. Sama selamat dulu. siang Bapak. Saya Ahmad Firdaus dari Petra Permata, Kuran Tugu Utara. Ingin sedikit bertanya. <tuh> uh, untuk durasi video tadi kan sekitar 60 detik, Bu, ya. Hmm. Jadi, untuk permainan pun apa apa aja, gitu ya. Hmm. Nah, jadi, 
gimana ya dengan kondisi yang sekarang ini saya cukup prihatin ya untuk bikin videonya sedangkan teman-teman kita juga dalam kondisi lingkungannya masih zona merah jadi kami akan berusaha ya untuk mengkampen program ini jadi pertanyaan saya kalau misalnya kami dari RPT Permata tidak bisa membuat durasi saya harap uh, tidak menjadi suatu masalah kan ya kakak kak semua terima kasih terima kasih ya, kak Terima kasih Pak Ahmad Firdaus dari PT Permata. Nah, yang perlu diingat kembali bahwa ini merupakan kegiatan yang suka rela Bapak Ibu, karena kami nggak mau ini menjadi hal yang terpaksa. Apalagi kami tahu bahwa beberapa wilayah memang jadi zona merah dan nggak mau ada hal-hal yang tidak mu, apa yang malah menjadi masalah itu yang paling kami pengen tekankan. Jadi bukan ini nggak akan ber- berkaitan dengan kerja Bapak Ibu juga tenang aja santai aja bahwa ini merupakan kampanye suka rela tapi kami pengen Bapak Ibu punya uh, gerakan masing-masing minimal di rumah. Misalkan nih, misalkan Pak Ahmad, Pak Ahmad punya di keluarga punya dua orang misalkan, bertiga misalkan sama anak dan sama istri misalkan. Ya udah cukup bikin satu video itu, itu cukup banget Bapak Ibu. Eh Pak Ahmad itu cukup bagi kami untuk bisa Pak Ahmad berperan dalam kampanye ini itu cukup banget. Pak misalkan Lima. Pak Ahmad bilang, e, Mas saya punya ponakan misalkan, boleh nggak ikut boleh chat aja. D atau Mas atau Mbak itu ini ya cara aja apa caranya mereka tinggal apa dari rumah masing-masing jadi nggak perlu Pak Ahmad datang ke rumahnya video kan nggak perlu karena dia bisa lakukan sendiri di rumah masing-masing jadi yang kita tekankan tadi ada hashtag di rumah aja itu bisa dilakukan di rumah aja gitu jadi harapannya meskipun kita terbatas dengan rumah dengan pandemi itu bisa dilakukan di rumah masing-masing makanya tadi nama kampanye adalah Bumi bermain karena kita kita pengen masing-masing orang bermain dengan keterbatasan dengan di rumahnya masing-masing seperti itu. Jadi jangan khawatir itu boleh-boleh aja. Terima nah, kasih Pak Ahmad. Ya. Nah, thank you. Bahkan kalau misalnya memang kesulitan video, foto pun juga nggak apa-apa Pak. Betul. Jadi, betul. Jangan yang menyusahkan. Pokoknya pengennya hmm, yang betul. simple aja. Yang penting Bapak Ibu semangat bikinnya. Kalaupun emang oh. susah juga nggak apa-apa juga. Ini bener kata Kak Fajar suka rela aja. Oh. Ini kita yang, yang kita pengen pastikan adalah Uh, setiap RPTRA pasti punya keterbatasan dan kita juga di jarak kampanye punya keterbatasan makanya kita pengen bikin kampanye yang tidak menyulitkan yang penting di hari anak nasional yang katanya GGR punya backgroundnya anak terus RPTRA punya backgroundnya anak ada peran kecil yang bisa kita lakukan nanti peran besarnya biarlah orang-orang yang memang berada di kementerian yang di dinas yang mereka punya wewenang bisa lebih besar ngelakuinnya kalau nggak salah tuh tahun lalu Dinas PPAPP peduli pernah mencari rekor ya, sampai levelnya sampai belasan ribu kalau nggak salah. Untuk perayaan Hari Anak Nasional itu satu hal yang besar, itu yang dilakukan oleh jajaran Dinas PPAPP. Kayak gitu, nah kalau misalkan kita, komunitas dan RPTRA bisa lakukan dengan cara-cara yang sederhana. Kayak gitu. Itu, ada lagi Bapak Ibu? Ada. Assalamualaikum, saya Tiara dari RPTRA Mutiara. Rawa Binong, izin bertanya untuk sertifikat itu dibagikan kepada peserta atau per video. Nah, silakan Nina bisa bantu jawab juga. Oke, okay, ya waalaikumsalam Bu. Jadi untuk uh, sertifikatnya akan diberikan kepada seluruh RPTRA yang berpartisipasi dalam kampanye ini. Jadi atas nama RPTRA, tapi jika misalnya Bapak, Bapak Ibu ingin memberikan apresiasi nih misalkan kepada anaknya atau keponakannya pengen ada sertifikat atas nama anaknya itu boleh nanti dicantumkan di uh, keterangan nanti kan pada saat Uh, mengumpulkan video itu kan ada nama nama ibu atau nama uh, nama ponakan gitu yang bisa diisinya itu nanti tulis aja dalam kurung uh, mau dibuatkan sertifikat atas nama yang di, bapak ibu tulis itu bisa juga kami kami akan bantu proses jadi rpetranya dan mungkin kalau emang perlu untuk ibu atas nama sendiri atau uh, anaknya keponakannya boleh juga nanti kami akan uh, membuatkan sertifikatnya untuk apresiasi. Jadi di Google Form-nya juga sekali kirim itu bisa langsung beberapa foto atau beberapa video Bapak Ibu. Uh, jadi makanya kalau sekali uh, sekali masukin langsung misalnya langsung tiga gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal tuliskan aja misalnya memang pengen nama nama ponakan nama anaknya mau disertakan dapat sertifikat boleh juga. Gitu nanti dibantu sama kami dikirimkan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oh, ada lagi tuh kan ini di chat Ada dari RPTRA Melati Duri Pulo, Ibu Desi. Uh, izin bertanya, kalau untuk permainan hula hoop, untuk alat permainannya harus yang rotan atau tidak? Karena untuk zaman sekarang kebanyakan terbuat dari plastik. 
boleh bu karena itu adalah uh, salah satu upaya gitu ya untuk tetap melestarikan permainan tradisional dengan yang simpel bahkan congklak juga kan ada yang dari plastik bu itu juga boleh jadi apapun selama itu masih berbau tradisional meskipun bahan pembuatnya terbuat dari plastik atau dari apa itu ya boleh boleh banget yang mudah dan bisa dilakukan terbuat okay, dari plastik nggak masalah Itu ya Bapak Ibu, jadi jangan membuat dirinya merasa um, mempersulit sendiri, tenang aja ini semuanya kampanye lebih mudah daripada kita lakukan tahun 2018 ya, Kanina ya. Iya. Itu, ya. Nah, oh, itu lebih mudah, ya. karena waktu itu kan offline, kita pengen satu suara, kita ajak ketemu juga waktu itu ingat nggak, biar perkecilitan, bagian sepanduk bareng itu memang agak ribet, kalau sekarang lebih mudah, karena keterbatasan dan dilakukan juga secara online. Betul. Itu oh. Bapak Ibu. Oh iya Kak Fajar, aku mau menambahkan nih Bapak oh, iya, Ibu, silakan. teman-teman semuanya, apabila Bapak Ibu juga misalnya ada kegiatan bikin Instagram live misalnya, atau punya kegiatan yang membutuhkan, uh, mungkin arah sumber, atau mau berbagi sharing tentang permainan tradisional, kami dengan senang hati bersedia ya Bapak Ibu untuk wow. meramaikan kegiatannya, jadi tinggal sampaikan aja ke narah hubung tadi. itu narah hubungnya betul, siap betul. dihubungi kapan aja bu. Nah itu menarik tuh bapak ibu dapat uh, narasumber gratisan nih nanti bapak ibu bisa sharing bareng hmm. bisa ngobrol bareng di Instagram masing-masing RP masing-masing untuk bisa ngelakuin kampanye tadi nah, yang bapak ibu mau gerakin di wilayah masing-masing itu boleh banget jadi nggak usah mikirin pandemi di luar kayak gimana hmm. karena kita bisa lakukan di rumah masing-masing. Iya ada lagi kak pertanyaan dari RP Terbaringin Indah. Kalau Lego termasuk permainan tradisional atau bukan? Kalau Lego yang zaman dulu, iya, Tazos gitu ya. Atau permainan-permainan yang kayak puzzle yang kecil-kecil gitu tuh, iya. Tapi kalau Lego yang punya, uh, kan biasa tuh ada Lego yang eksklusifnya itu bukan ya, Bapak-Ibu? Lego yang... Kalau yang dapat dari RP Petra masing-masing itu kelihatannya bukan permainan tradisional ya. Karena RP Petra kalau nggak salah punya masing-masing oh. Lego ya. Itu, itu ya, kelihatannya itu. bukan permainan tradisional Kecuali yang kecil-kecil itu loh kak Yang warna-warni yang dari plastik juga sih Cuman itu emang zaman dulu banget itu hmm. juga ada itu, itu bisa, bisa. <laughs> Yang Lego-Lego eksklusif Dari kayak to- toy station Kayak gitu-gitu kayaknya bukan loh kak ibu ya Bukan permainan nah, tradisional ya. Jadi ya, ular tangga termasuk permainan tradisional Atau tidak? Iya termasuk bapak ibu Silakan. Insya Allah kami akan menghubungi Nara hubung nah, Mungkin Baik. biar bapak ibu Ya Mungkin biar Bapak Ibu nggak bingung apa aja jenis permainan tradisionalnya, mungkin nanti dari dari teman-teman Tijer bisa kasih website-nya. Di situ ada semua tuh, mana yang kategori permainan tradisional uh, tanpa alat, mana yang pakai alat, bahkan ada yang kadang kita tahu, tahu alat, apa tahu alat, tapi kok oh, oh namanya ini ya kayak gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa baca-baca dulu tuh sambil ngisi waktu luangnya, sambil ngisi waktu WFH-nya di rumah, itu bisa ngelihat uh, ada apa aja sih permainan tradisional langsung aja. klik websitenya di jrm.com. Izin tanya Mas Pajar. Silakan Bapak. Ya, um, sedikit nih agak iseng dikit nih mungkin ya, ada. Iya, boleh Pak. Ada ide dikit lah. Ini Mas Pajar, misalnya ada permainan internasional kita konversikan dengan bentuk gaya daerah apa boleh? Boleh Untuk banget. Ini. Boleh Gak, banget, Pak. Itu permainannya internasional, cuman kita konversikan boleh. dengan budaya kita gitu. Itu boleh ya? Boleh. Apa contohnya yang Bapak lagi rencanakan apa? Ya, mungkin apa? Itu Jangan itu namanya apa? Yang mana, Pak? Lempar botol yang dilempar. Oh, flip battle ya? Dilempar. Bukan flip yang apa, apa tuh yang bolanya bulat dilempar yang masuk nanti. Mungkin boleh. saya Nah, boleh. Boleh, 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 boleh. Oh, okay. Indonesia punya Pak. Oh, saya mau share Pak. Nah, itu Gara-gara Bapak jadi boleh, saya kepikiran ya Pak ya. Boleh, jadi boleh. di permainan Indonesia itu ada namanya permainan balogo Pak. Balogo itu adalah permainan tradisional khas dari Kalimantan Selatan yang ah. metode bermainnya sama seperti bowling, tapi bedanya dia nggak pakai bola, tapi dia pakai ada pakai uh, tongkat gitu. Terus uh, dia pakai lingkaran ini kalau buat di rumah ya bapak ibu ini tips nih bikin ya. balogo di rumah jadi ya. sticknya itu misalnya bisa pakai apa aja sih tongkat tongkatan atau misalnya pakai yang sesuatu ya nggak tahu sih ya mungkin kayak sutil atau apa pokoknya yang yang mudah aja stick gitu ya. stick gitu terus nah uh, bolanya itu diganti pakai tutup toples yang datar terus nanti dia didorong gitu set gitu nanti ada uh, di depannya bapak ibu uh, daripada pin bowlingnya bukan pakai pin bowling tapi pakai botol Jadi nah, nanti boleh. challenge-nya nanti tinggal didorong ke dorong ke depan gitu, nanti dia kenain sasarannya itu itu pak. Tapi, 
Kayak gini, yang mainnya kan sekarang kan di ya Petra, ya pengelolanya yang bermain hanya hanya kita gambar kirim video misalnya. Pengelolanya yang bermain. Enggak apa-apa, yang penting semangat. Kan kita kampanye uh, kan ceritanya. Betul, kan? betul. Iya, oh, betul. Boleh. boleh banget, Pak. Boleh, boleh, Pak. Sebajar ya. Boleh, nah. boleh, boleh banget. Berapa video maksimal kita kirim? Bisa dua, Sampai minimal nggak ada, Pak. <laughs> boleh, minimal boleh satu, ya. maksimal nggak ada. Nggak ada, ya. Minimal satu, maksimal nggak ada. Insya Allah lah, insya Allah ke depan bagaimana. Insya Allah. Terima Insya kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Mas Pajar. Ada ya. lagi tuh, Kak Nina. Ya, makasih, Pak Ahmad. Ada lagi yang mau nanya tuh. Dicet Jenis gak? kegiatan permainannya, bolehkah kami menggunakan permainan khas Pulau Seribu, Mas? Boleh. Wow, oh, apa tuh? Wah, wow, menarik banget. Pokoknya silakan keluarkan apa yang Bapak Ibu punya aja di wilayah masing-masing itu boleh banget. Kami sangat sangat senang ketika itu Bapak Ibu bisa lakukan. Terus ada permainan football. Apa bisa, Kak? Football itu bisa, seperti betul, apa? Kakak boleh. Football itu apa tuh? Mungkin bisa nyalain mic-nya Ibu Dian. Bisa saling ngobrol kita biar enggak ya, ya. biar enggak saya dan Kanina aja nih yang ngobrol. Boleh nyalakan mic-nya Ibu Dian? Boleh. Uh, jadi permainannya Silakan, itu seperti Ibu. seperti golf ya, Kak. Tapi nah. dia pakai sticknya dari kayu, terus bolanya itu dari uh, apa plastik atau plastik yang dibuntel-buntel gitu ya, diikat pakai karet gitu. Oh. Jadi permainan oh. khas mana gitu lupa saya. Oh, Wah berarti okay. boleh bu, kalau khas boleh, mana boleh. gitu berarti benar berarti khas boleh. Khas Indonesia ya. <laughs> Cuma bahasanya yang football Inggris, ya. karena uh, sticknya itu dari kayu. Gitu. Dari kayu. Oh ya boleh bu, boleh boleh boleh. 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 Wah ini jadi nambah nambah pengetahuan betul, kami betul, juga betul. bu. Mungkin ini ya, kok tiba-tiba sih terus gede ya Tanina ya. Uh, kira-kira kapan ya kita bisa bisa bikin event lagi tapi lebih kepada sosialisasi jenis permainan tradisional dan dan pesertanya ada seluruh RPTRA itu menarik banget tuh. Dengan boleh. Kayak gini aja ya. ngobrol gitu kan pagi-pagi sebelum kita mulai ngapa-ngapain kayak gitu. Boleh ya Bapak Ibu nanti kalau misalkan kita ajak kerja sama lagi cuman Bapak Ibu pengen sharing misalkan Mas saya pengen Karena waktu sebelum pandemi menyerang nih, itu banyak banget cerita-cerita seru yang pengen kami gali lagi sebenarnya dari seluruh RPTRA. Waktu itu kan cuma satu dua RPTRA yang cerita ke kami. Nah kami pengen juga dengar kayak gimana tadi ya Pulau Seribu bermain dengan keterbatasan dengan uh, di pulau, apakah ada yang ada yang khusus itu menarik banget tuh. Kalau misalkan jadi konten dan bisa jadi pembahasan seru di satu kegiatan kayak gitu di webinar kayak gitu. Tapi jadi kepikiran ya, juga bisa. Bapak Ibu membuat videonya. Nanti kan kita makin lihat nih wah beragam banget gitu ya. Nanti mungkin setelah ini kita bakal menayangkan video hasil jahitannya itu tadi, hasil kombina- compile-nya. Nanti ah, sekalian deh untuk, wah yang betul, menarik betul. menceritakan. Nah, boleh. Berarti kita bisa bikin event lagi ya intrigin Pak Dugi mungkin bisa mohon bantuan lagi. Setelah ini mungkin setelah hari nasional kita bikin ketemu dan bisa review bareng lagi tentang videonya. Kayak gitu. Oh ya, sekedar informasi aja Bapak Ibu, kampanye ini pernah dilakukan offline. Waktu itu dan pernah kerjasama salah satu NGO, Save the Children ya kalau nggak salah, yayasan saya yang itu nasilik juga, dan ternyata waktu itu bu, di Instagramnya mereka sampai ngehang, karena antusiasnya Bapak Ibu waktu itu cuma 108 sekian RPTRA kalau nggak salah, apalagi ini kalau 300 sekian kan, pasti nanti bisa rame banget, semoga ini bisa menjadi kampanye terbesar yang dilakukan bersama TGR dan dilakukan secara online, kayak gitu. Kalau itu berhasil pasti menarik banget. Gitu. Lagi itu Bapak lagi? Ibu, Ada lagi? Ngadu layangan termasuk atau tidak? Termasuk banget, Bu, layangan. <laughs> Ngadu layangan termasuk, termasuk banget. Dan Bapak-Ibu, uh, kami akan selalu mengupdate informasi tentang kegiatan kampanye ataupun tentang konten permainan tradisional di Instagram at yang ada di display name kami ini, Nina at campaign Ini Bapak, Bapak-Ibu bisa cari di Instagram dan mungkin kalau Bapak Ibu berkenan bisa di follow untuk mendapatkan informasi tentang permainan-permainan tradisional seperti itu. Jadi nanti kalau yang follow atas nama Rpetra, kami juga akan follow. Jadi kami mau berjejaring juga ya Bapak Ibu di, di media sosial. Jadi kalau Bapak Ibu follow atas nama Rpetra, misalkan Rpetra Pesona, follow TGR, Rpetra Matahari, Rpetra mana, nanti kami akan langsung balas follow back gitu Bapak Ibu ya. Jadi supaya makin TGR tahu kegiatan Bapak Ibu Rpetra, Rpetra juga tahu kegiatan permainan tradisional kami, jadi pengen juga berteman di Instagram at TGR Campaign. Itu sudah dibagikan linknya di bawah, eh apa, username-nya di kolom chat. Oke, gitu. Pertanya, nggak ada lagi nih, Kak Nina, mungkin bisa masuk ke sesi selanjutnya? Iya, diskusi tadi menutup perjumpaan kita 
pada pagi hari pagi sampai siang hari ini semoga bisa menjadi semangat dan manfaat untuk anak-anak Indonesia kita suk, be, apa ya melakukan kegiatan ini sukarela dengan tujuan untuk anak-anak Indonesia bisa bahagia di rumah gembira di rumah memainkan permainan tradisional silakan bapak ibu bisa mengkreasikan permainan tradisional versi bapak ibu sendiri tadi yang misalnya dengan kayu misalnya dengan permainan-permainan yang ada di rumah bisa dengan kertas dengan apapun itu silakan bapak ibu dibebaskan semoga bisa menjadi kampanye bersama yang nanti juga bisa menjadi uh, uh, motivasi untuk anak-anak untuk membuat permainan itu di rumah gitu bapak ibu terima kasih banyak untuk hari ini kak fajar mungkin ada yang ingin disampaikan lagi oke okay. uh, yang terakhir terima kasih buat bapak ibu yang sudah berkenan hadir dan yang paling penting adalah terima kasih buat peduli dan jajarannya sudah merespon dengan baik rencana kampanye kami ini semoga ini bisa membantu juga dinas PPAPP dalam menyam, mewujudkan visi misinya terhadap uh, perlindungan anak dan terima kasih buat seluruh pengelola PPT yang sudah hadir dan yang belum hadir tolong bantu infokan yang kami tahu ada forum koordinasi ya biasanya itu tolong bantu infokan apa yang kami lakukan saya raja materinya semoga nanti ada diskusi juga ke admin uh, adminnya di JR terus ter- terakhir bahwa hari anak nasional ini merupakan hari anak nasional kedua di masa pandemi, tapi kami nggak mau berlarut-larut dengan kesedihan, dengan segala macam hal yang terjadi di pandemi, kami pengen anak-anak juga bergembira, meskipun sekarang pandeminya juga menyerang sebagian besar anak-anak, tapi kami pengen sejalan dengan apa yang kami lakukan, bisa membuat kegembiraan buat anak-anak di Jakarta khususnya, dan luasnya adalah untuk ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kami akan terbuka untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu, kapanpun itu bisa dikomunikasikan melalui narah hubung ataupun melalui media sosial yang tadi dibagikan. Berharap sekali kolaborasi kita bisa terus-menerus terjalin untuk kegiatan-kegiatan untuk menunjung me, untuk menunjang hak bermain anak dan hak-hak anak untuk terlindungi. Jadi, semoga kita semua bisa tetap berkolaborasi dan jangan sungkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan apa apabila ingin berkolaborasi Nanti juga kalau situasinya sudah kembali aman, corona sudah hilang, kami akan dengan senang hati juga hadir ke tempat Bapak Ibu untuk mengenalkan permainan tradisional, membawakannya langsung ke hadapan anak-anak yang ada di RPTRA Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga men- bisa bermanfaat dan kita bisa berkolaborasi. Ditunggu Bapak Ibu partisipasinya. Ya, terima, 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 terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jar. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Semuanya, Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Ter